తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ టీఎస్పీఎస్సి నుంచి నోటిఫికేషన్ నంబర్ మూడు రెండు వేల ఇరవై ఈరోజు విడుదలైందండి మొన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లకు పదహారు నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లు తీసుకుంటా ఉన్నారు సో ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఖాళీలు అర్హత ఎగ్జామ్ డేట్స్ అన్ని వివరాలు మనం ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం నా పేరు కాపిల్ల నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు ఈగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సిబిఆర్టీ దాదాపుగా సిబిఆర్టీ ఉండొచ్చు ఆఫ్లైన్ అని కూడా ఇచ్చారు నాకు తెలిసి అయితే సిబిఆర్టీ ఉండొచ్చు అండ్ ముప్పై మూడు రెండు వేల ఇరవై లాస్ట్ డేట్గా ప్రకటించడం జరిగింది పదహారు మూడు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లు స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు మనకి ఇచ్చాడు చూడండి ఐదు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి మేనేజర్ స్థాయి ఉద్యోగాలు అన్నీ ఫస్ట్ మేనేజర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్లో వాటర్ సప్లై దాంట్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి సంబంధించినవి డెబ్బై తొమ్మిది ఖాళీలు ఉన్నాయి అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి సంబంధించినటువంటివి ఆరు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి సంబంధించినవి నాలుగు ఖాళీలు ఉన్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి సంబంధించి మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్కి సంబంధించి ఒక ఖాళీ ఉంది సో ఈ ఉద్యోగాలకు ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై తేదీ నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు పే స్కేల్ వచ్చేసి ముప్పై ఏడు వేల ఒక వంద రూపాయల నుండి తొంభై ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటుంది అండ్ ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాబట్టి వీటికి మనకు టీఏడిఏ హెచ్ఆర్ఏ విధంగమైనటువంటి అలవెన్సులు ఇస్తారు సో అలవెన్సులతో అన్ని కలుపుకుంటే అరవై వేల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది వచ్చే పిఆర్సీలో ఈ జీతం డబల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనకు ఐదు రకాల పోస్టులకు మీకు పర్సంటేజ్కి సంబంధించినటువంటివి ఎక్కడ కూడా అడగలేదండి ఖచ్చితంగా మస్ట్ పాస్ అయ్యే డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి తెలియజేశాడు అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ పోస్టుకు ఏ ఏ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చదవాలని ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేశాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అని కేవలం ఈ ఇంజనీరింగ్లో పాస్ అయితే సరిపోతుంది మినిమం మార్క్స్ మినిమం పర్సంటేజ్ మాక్సిమం పర్సంటేజ్ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అందరికీ మంచి సువర్ణ అవకాశం ఇది ఏజ్ లిమిట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా వర్తిస్తుంది రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ ప్రకారము ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు మనకు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుంది అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుంది చూసుకోండి అండ్ ఫీ వచ్చేసి రెండు వందల రూపాయల ఫీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది టీఎస్పీఎస్సి వెబ్సైట్ ద్వారా మనం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాదు కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ నిజాంబాద్ ఈ జిల్లాలలోనే మనకు హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో హెచ్ఎండిఏ జ్యూరిస్టిక్షన్ పరిధిలో మనకు ఈ ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేస్తారు నాకు తెలిసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లోనే ఉండే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ అని అన్నారు కానీ ఆన్లైన్లో ఉండే అవకాశాలు అయితే అనిపిస్తున్నాయి నాకైతే దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు అన్ని పని దినాలలో పొద్దున పదిన్నర నుంచి ఒకటి గంట వరకు అండ్ ఒకటిన్నర నుంచి ఐదున్నర వరకు మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ లేదంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి మెయిల్కి మెయిల్ కూడా పంపించవచ్చు వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కు సంబంధించినటువంటి వాటికి మాత్రమే మెయిల్ చేయండి అండ్ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కూడా మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మీరు ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు మీకు కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆధార్ ప్రూఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్స్ సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి ముఖ్యంగా ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చేసి మల్టీ జోనల్ స్థాయి ఉద్యోగాలు అండి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత వచ్చినటువంటి కొత్త నియమాల ప్రకారం జీవో నంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రకారం ఫిల్ చేస్తున్నారు ఇవి మల్టీ జోన్ టూకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు మల్టీ జోన్ టూ వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి లోకల్ అవుతారు మల్టీ జోన్ వన్ వాళ్ళు దీనికి ఓపెన్ కేటగిరీలో
జనగాం డిస్టిక్లు ఇవి జోన్ ఫైవ్ కిందకి వస్తాయి మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి జిల్లాలు వికారాబాద్ మహబూబ్ నగర్ జోగులంబ గద్వాల్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్ ఈ జిల్లాలు మాత్రమే మల్టీ జోన్ టూ కిందకి వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు మాత్రమే దీనికి లోకల్ కేటగిరీ కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ జోన్ ఫోర్లో ఉండేటువంటి ఈ మల్టీ జోన్లో ఉండేటువంటి ఈ జిల్లాల వాళ్ళు అందరూ నాన్ లోకల్ కిందనే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్లో మాత్రమే అర్హులవుతారు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఇది బ్రేకప్ వేకెన్సీలు ఈ బ్రేకప్ వేకెన్సీలో బ్రేకప్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే ఇది పూర్తిగా మల్టీ జోన్ టూకు సంబంధించి ఇక్కడ హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి మల్టీ జోన్ టూకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఇందులో మల్టీ జోన్ టూ వాళ్ళు మాత్రమే లోకల్ అవుతారు మల్టీ జోన్ వన్ వాళ్ళు అప్లై చేయాలి అంటే మరి ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉండేటువంటి ఈ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ మహిళ ఓపెన్ జనరల్ ఉన్నది చూసారా ఈ ఓపెన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళే అండ్ మళ్ళీ ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది సో చాలా తక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి అప్లై చేసుకోవడానికి అయినా సరే అప్లై చేసుకోండి బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి అదే మల్టీ జోన్ టూ వాళ్ళకు వచ్చేస్తే బీసీఏ బీసీబీ బీసీసీ బీసీడి బీసీఈ ఈ విధంగా మనకు పూర్తిగా అన్ని వివరాలు మనకు అందజేయడం జరిగింది తొంభై మూడు ఉద్యోగాలకు ఎవరెవరు దేనికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి ఇవంతా వివరించడము వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు అనెక్జర్ టూలో ఎట్లా పేమెంట్ చేయాలి బ్యాంక్స్ ఏవేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి అనేది కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కూడా మనకి ఇచ్చారు అనెక్జర్ త్రీలో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మనకు పేపర్ వన్లో నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నూట యాభై నిమిషాల పాటు నూట యాభై మార్కులకు కేటాయించడం జరిగింది అండ్ పేపర్ టూలో మీరు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అప్లై చేసుకుంటారో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి నూట యాభై నిమిషాలు మూడు వందల మార్కులు ఇక్కడ సో మొత్తము ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత పార్ట్ బిలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూకి యాభై మార్కులు టోటల్గా ఐదు వందల మార్కులు ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది పేపర్స్ అని ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీసు పేపర్ టూ వచ్చేసి మీకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు పేపర్ టూలో మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ లెవెల్లో అడుగుతాడు ఇది సో లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది అండ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీ వచ్చేసి మీరు ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకోవచ్చు తెలుగులో పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఏ మీడియం పెట్టుకుంటే ఆ మీడియంలో వస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ కూడా మనకు అందజేశారు పేపర్ వన్ వచ్చేసి దీని సిలబస్ ఏంటి అండ్ పేపర్ టూలో ఏమేమి అడుగుతాడు అనేది సిలబస్ కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా వివరించారు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇదంతా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి ఎందుకంటే చాలా డెప్తీగా ఉంది ఇరవై ఎనిమిది పేజీలు అది అండ్ పేపర్ టూకు సంబంధించినటువంటి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఏది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఏది ఈ విధంగా మనకు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆయా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు నోటిఫికేషన్లోనే క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు మంచిగా ఉంటుంది ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్కు సంబంధించి సో ఇదండి అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థులు ఇది మంచి సదావకాశంగా భావిస్తూ దీన్ని వినియోగించుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఉపయోగకరమైనటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉండేటువంటి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సదా విద్యా సేవలో యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ